笑的，却直面风雨。独行是你，留下卷地背影。乘风吧，唱一一弦之歌的黎明。前行吧，未尽之旅，等待我们开辟。续战吧。人都到了，让我看看。不是这怎么回事啊？我不是给你交代过了吗？你说你下个手怎么那么重啊？这可是脸啊，能这么打吗？姐，这事儿不怪兄弟们。把他弄来的时候，他就这副德行。你看他的脸，都是旧伤，八成是自己男人弄的。唉，可惜了。你们这些从国内来的人啊，整天都说什么“我把你们骗过来，让你们去干活”。哎，你们要知道，我可是经营公司的人。这经营公司就得有经营公司的样儿，是吧？做得好呢，我们有奖励；做得不好，就得有惩罚。正好，今天呢，我这儿来了一批新主播，长得都挺好看的，我准备让他们来陪陪你们，就当是给巡员工的奖励吧。好了，人都在这儿了，余下的兄弟们，你们自个儿决定吧。<笑>你是什么人？怎么会到这里了？我是跑路过来的。我曾经特喜欢一女主播，我发了疯一样给她打赏。然后我就欠了一屁股债，最后我只能拉人头提上线，用网贷去还网贷，直到还不上了，我就选择了调和。但我并不是真的想去死啊，而是跟我打赏的女主播约好了一起逃出来，最后我们就失去联系了。然后我在这个地方不知道待了多久，直到我在一堆女主播里面。看到他了，张小培啊！其实有时候想想，咱俩还真挺有缘的，不是冤家不聚头吗？但我是不可能在这个地方久待的，我一定会逃出去的，带着你一起。拉菲尔先生，请您原谅我们如此唐突的拜访。不瞒您说，从我们落地，从机场到达酒店开始，我们一直都有被人窥伺，甚至在我们每个人的房间当中，我们都有发现了窃听器。我想，应该是当地有些人坐不住了，在他们狗急跳墙之前，我们想要先发制人。我们也想听听您的看法。哎，郭简，姐，你看，那是郭简吗？啊，你说的那张照片，那是中国与东盟各成员国检察官交流培训基地。我当时是作为
了 F 国最高检察官在研讯班的时候，跟你们郭检合的影。啊，当时郭检是主讲人，他详细向我们介绍了你们中国司法改革的进程，对我们的帮助特别大。可以这么说，郭检不仅是我的老师，还是我在中国最好的朋友。郭建也是这么跟我们说的，嗯，说您是他在当地最好的朋友。那菲尔先生，您应该也知道，目前中国政府对于网络犯罪的打击力度是空前的，但是我们此次的行动却缺少在当地展开相关工作的法律前提和必要的权限。郭建也特别提示过我们，如果我们遇到任何情况，我们都可以信赖您，必要的时候也可以向您求助。那是郭建对我太大的夸赞了。坦诚地说，我非常珍视跟中国同事的这份情谊，我也非常愿意尽我最大的能力来协助你们。嗯，就目前的情况而言，我能给你们提供的帮助，确实不会太大。可是郭姐，不是，嗯，拉菲尔先生，我们可是一下飞机就被人盯上的，这正是我所担心的。师傅，咱们不是替安检他们打掩护吗？就这么光明正大的走在路上，啊！我们在这边越招摇，对他们那边可能是越安全。这两个骑摩托车的人。盯我们半天了，还有九点钟方向餐厅那两个人，也是他们一伙儿，他们没少派人。开车。费先生，我们理解您的处境，我们也不是想要为难您，我们只是想要在一些前期调查当中，希望您能给我们一点支持。坦诚地说，我非常愿意尽我的最大能力协助你们，但是很遗憾，这么说吧，对于此案的两国协助，在我们 F 国的司法系统内部，确实存在太多的不和谐的声音他们认为。在过去的这段时间，检察系统并没有接到任何关于网络赌博、网络涉及的案情，甚至连当地警方从来没接到过与此案相关的报案。那还不是因为当地的犯罪都是针对中国境内的中国公民吗？那中国公民怎么可能打电话给这儿的警察报案啊？是啊，这正是我部分同事的心态。因为调查困难，所以他们对这个案子非常抵触。再说。像这种跨国的网络诈骗档案，本来就立案困难，难以调查，难以精准的调查到犯罪嫌疑人。啊，还有，呃，想希望得到当地的网络运营商的帮助的，更是难于登天。再说了，艾丽小姐，你们所要查的这个嫌疑人，在当地报税纳税，参加慈善捐款，积极的参加当地基础设施的修缮和捐赠，可以这么说，对当地做出过很大的贡献。不是我不愿意协助你们，确实你们要理解我所面临的强大的现实压力。拉菲尔先生，嗯，共同打击犯罪是需要全世界协作起来的事儿，他们怎么能？哎，我理解贵方，在这件事情上损害利益确实并不大，而且我也能够理解一些人的顾虑。但是拉菲尔先生，我们这里有一些照片，您看过之后一定会知道。为什么一定要打击网络犯罪，并且一定要加大力度？您看这第一张照片上的人，这个男孩他名字叫做施小虎，他本该在他这个年纪去享受青春、享受快乐的校园生活，但是他却因网络贷款而自杀，现在成为了一个冰冷的尸体。第二张照片上的这个男孩，名字叫做张小北，他的姐姐在境外打击网络诈骗犯罪团伙当中牺牲，他自己也因为网络贷款而逃到了境外。目前生死未卜。
这照片里许许多多的家庭，许许多多的孩子，都支离破碎了。这些网络犯罪团伙，他们就像一个毒瘤一样，不断的去吸取很多很多人的血液来扩大自己。虽然他们带来的这些虚荣和快感，就像吸食鸦片一样，能给人带来短暂的一些愉悦，但是，长久以往，他们会要了人命啊，拉菲尔先生。安妮小姐，你说的这些，我都知道。其实我们国家也是深受犯罪荼毒。我何尝不知道消除这些犯罪刻不容缓？可我们呢，也是司法资源十分匮乏、严重不足的国家，所以我希望你们要理解，我们所面对的苦衷和压力有多大，有多难。啊，嗯，这也许。是我最后能给你们做的事情。我曾经仔细的查阅了检察院的所有的卷宗和资料，尽可能的多方打听可能与此案相关的案情啊。依据我们两国刑事司法协助条约，根据我们掌握的情况，整理出了一份知情人员的名单啊，上面有他们的电话、身份和现居住地。哦，对了，这份文件按照规定，当你们不再需要的时候，必须归还我们。还有。如果你们需要向涉案人员提问题，必须通过我方人员进行提问。具体时间、地点，我们会通知你们。都，拉菲尔先生，我替这些被害人的家属，谢谢您。拉菲尔先生，您就送到这儿吧。好吧，哎，安妮小姐，千万要谨慎行事啊！这个地方。很多角落，就连我们的执法人员都很难触及。再说，你们对当地情况并不是十分了解，更要多加小心。嗯，拉菲先生，其实之前把我们送到酒店的何塞先生也是这么跟我们说的。何塞，是他送你们来的？哎，有什么问题吗，拉菲先生？啊，呃，这个倒没有。呃，我听说啊，何塞是个怪人，脾气怪，性格倔强、偏执，据说他得罪了太多的人。不过我倒认为，对你们而言，他的这些特点，恰恰是最大的优点。这样吧，如果你们后续需要当地警方的紧急协助，可以打电话联系他。好，我们记住了，拉菲尔先生。啊，那就不远送了。谢谢您，拉菲尔先生。再见。姐，这拉菲尔真是个好人啊。是啊。有了这份名单，我们一定不会空手而归了。是呗，咱有这名单方便多了。哎，哎，我包，快快快，叫车叫车。名单还在包里呢。前面那个摩托车，追一下，快啊！追那辆摩托车，快追上去。哎，走啊！不不不不不，出来，出来！什么意思？不不不不不不不不，出来，出来！快下来！不不不，下来！什么意思啊？估计这儿的人都不会帮我们了。不是姐，那那我名单还在包里，那咱们怎么办啊？我已经拍下来了，放心吧。不过这名单如果落在他们手里，会让我们的工作很被动。包里没有其他重要东西了吧？没有。那行。走回去吧。哥，我的 ID 是小猫。哎呀，哥哥，你这人坏死了！哎呀，大哥，哼，我再也不想理你了。快加我嘛！嗯，我先走。你怎么满脑子想的都是那种事情呀？哎呀，我们女孩子不喜欢太直接的。这样吧，哥哥。我这儿有一个好玩的网址，你上线陪我玩一下再睡觉吗？这样吧，你给我买一件装备。不难，一点儿都不难。玩的好呢，还能赚大钱。来来来，行不行啊，哥哥？那这样吧，哥，我知道你是好人，我就给你。我现在在医院呢，你在我妈病床旁边呢。
，听不见了。这个游戏说了，要是再不开刀，我妈就不行了。现在我真好、啊，我跟我哥说了，要是谁能帮我妈挺过去，我，我就嫁给谁。看你头像，也是年纪轻轻的姑娘，干什么不好，非要劝人玩赌博呀？那赌博能是好东西吗？都是害人的。听说一句劝。你把握不住，早点收手吧。报告。又干什么呀？上厕所。然后大家进入这个游戏的界面，会发现男女上墨屎尿都有。你今天上第几次厕所了啊？任务完成了吗？你是不是想挨揍啊？然后大家欠揍欠揍欠揍欠揍，来攒取积分，坚持。让他用对讲机联系我，我再把你接走。妈的，弄老子一手血去找老板两轩呀！我跟你们这帮人说过多少遍了，耳朵是让驴毛塞住了吗？三楼是借贷部门，四楼是直播部门，五楼才是老板办公室呢，记住了吗？知道了，去吧。直播间还有更加精彩的节目要献给刘哥，谢谢刘哥一路以来对莹莹的支持，莹莹都记在心里啊！欢迎钻进直播间的哥哥，大家要继续努力刷到榜一哦，刷到榜一的哥哥，一定会有精彩的节目献给你。
很多很多精彩的小节目，属于我们单独的小直播间哦，大家一起冲冲冲，加油加油！哇，谢谢龙哥的大游艇，一会私聊莹莹哦。靠，别的哥哥也加油呀！谁啊？你干嘛？别怕，是我。你怎么知道这儿来的？我。怎么系统显示你下播了？啊，我电脑死机了，重启一下，马上回去。赶紧的，完成不了任务，有你好过这次。知道了。你怎么这么找的？我好不容易才找到这儿。你要是愿意相信我的话。明天晚上十一点，你有大厅见，我带你出去。我们希望你能出来帮我们做证人。请你放心，我们中国政府一定会保护你的。不是先生，你都三次变卦了，我不知道你在纠结什么。我们能见个面吗？对，你可以自己选择见面的地点。对对对。你有什么条件可以尽管提，我们尽量满足你。好。我等您消息啊！不是我，喂，喂。哎，你打完了没有啊？这么多电话，一个一个打呀！不说。了，姐，他们都说我找错人了，是不是名单搞错了？而且咱们不是来查诈骗的吗？怎么搞得自己像诈骗分子一样？你要是想偷懒，你就继续偷懒，你别找借口。名单上那么多名字，你一个一个打，我就不信你一个都约不出来。阿宁啊，我觉得这样下去不是办法。这名单应该都没问题，但是没有一个人敢出来指证这个心姐。这心姐在当地势力那么大，她一发话，自然没有一个人愿意帮我们。估计我们的照片也在犯罪分子手里捏着。谁敢接近我们，谁就得倒霉，也难怪这些人不愿意出来作证。我觉得吧，除非我们能让他们相信，这一次我们一定能把心姐这帮人给带回去，要不然他们肯定不会主动出来给我们提供证据的。他们不来见我们，那我们就主动去见他们。我爸他们现在正在抓紧销毁证据，如果我们的时间拖得越长，对我们自己也就越不利。这个时候就别担心个人安危了。来，接着打。你怎么不接？是不是刚才你打过去的人没接，给打回来了？不是，有一趟电话。现在执行任务，接不了他电话，他有事会给我微信。你们俩认识多久了？啊？我说你们认识多久了？嗯，我们从大学的时候就是好朋友。那可时间够长的。我们是来自中国的检察官，哎。哎呀，这次真的是不一样的。哎，你不要总是以为自己无所不能，好不好？这些年你确实混得不错，那也仅仅是在一个小地方，在一个国家的意志面前，你那点小把戏那都只是个笑话，好吗？在这个世界上，除了我是真心对待你的以外，还有谁？谁能够让你百分之百的信任？你怎么就不明白吗？啊，他就是在利用你，他一直都是在利用你。这次国家是真的要出手对付你们了，你必须听我的，停止手头所有的业务，马上离开。机票我已经给你买好了，你要是不走的话，我就亲自过去送你上飞机。怎么了？跟谁发这么大脾气啊？嗨，一个部门经理，这不，又惹我生气了，必须敲打敲打。哎呀，当老大累啊，心累，整天要面对一帮小朋友。哼，你心累什么呀？你又不是老大。等会儿，你什么意思啊？谁不是老大？你不是老大呀
，你上面不是还有严总吗？对，副队长，不管走到哪儿，我都要时刻记得，我在上面啊，还有一个伟大的董事长。哎，跟你说个事儿，最近公司有点忙，我可能要出差几天。你们最近怎么都要出差啊？还有谁？安妮啊，本来我们约好去小娇家吃饭，但她突然放我们鸽子，说要出差，你说气不气人？凑巧了。走，吃饭。走。你是叫国勋吧？是。你应该还有一个弟弟叫国权，对吧？当初是你们两兄弟帮我搭建、组建我们的全套服务器的。哎，我这尾款都还没付给你，你俩就这样不辞而别，搞得我心里可愧疚了。都说搞法律的人有办法，幸好我有一个小弟抢了那个检察官，才搞到了这份宝贝。要不然，我连你的地址都不知道，估计咱们这辈子都可能见不上了吧？你弟弟呢？他回国了。我说你们这些搞程序的人不会撒谎就别撒谎，你俩都是在国内犯了事儿才跑到我这儿来的。如果敢回国的话，今儿你就不会来这儿见我了。我猜，今天应该有个美女联系过你，说要请你吃饭吧。不敢不敢，他打电话问我这是不是叫国勋，他还问我认不认识你，我可什么都没说啊。直接把电话挂了。都跟你说别跟我撒谎了，你说人家一美女打电话请你吃饭，你就这样挂了，多没劲啊！把手机给他。不敢。拿着。听我的，拨回去，就说约明天上午十点钟，在华人街。老成都火锅店见。既然，你不觉得不对劲儿吗？你看，咱们之前给他打电话，他直接给挂了，现在主动又打回来了，这不蹊跷吗？也许人家是因为当时说话的环境不方便，所以找了一个安全的地方跟我们联系呗。这也不太可能吧，姐，要不咱今天先回去吧？我看天气不太好，咱等大部队来了，咱再过来。胡检不也说了吗？不让咱们单独行动。不行，拉菲尔给我们的名单被抢了，这份名单随时都有可能会成为死亡名单。对方在当地树大根深，保不齐会对他们进行报复。再说了，这些人主动冒着生命危险联系我们，我们又怎么能因为害怕而不去履行承诺呢？行了，你真当我没冤案啊？我已经跟何队联系好了，让他带着当地的警方一直埋伏在我们周围。只要我们一有危险发出信号，他就会冲出来把对方一网打尽。嗨，你早说呀！走。哎待会儿都跟我麻利点儿，假装成当地黑帮劫杀华人的样子，做完之后，把所有的东西都给我扔到黑帮的地板上。明白。老成都火锅，应该就是这儿的家。哎，佩轩，你先别进去，我进去看看线人有没有到。等确认好之后，我再出来叫你。好，那你注意安全。好。小兔崽子，哎，你别跑！哎，哎，韩轩，飞哥，人跑了
计划取消，先回家。小兔崽子，别跑！韩雪，韩雪，别追了！站住！别跑我家伯伯请你到我家喝茶。啊！安妮检察官，您怎么知道我的名字？从昨天开始。我们这个地方连不入流的小混混都知道了你的名字，有人通过关系网发布了你们的照片，说你们到我们这个地方来是来抓人的，但是又没有具体的说是来办哪个案子。这下好了，我们这儿贩毒的、拐卖人口的、搞电信诈骗的，他们都认为。你们是冲着他们来的，安检察官，我为你们到这儿来办案，有点担忧啊。不好意思，您是哪位？我姓王。昨天你给我打过电话，你还把我的地址散布给了很多人，还好，我提前搬了家。我就知道，你们这几个书呆子肯定要上那帮人的当，所以从昨天开始，我就让人一直跟着你们，还好，让我给赶上了。原来您就是王会长，真是幸会。不过您怎么会在这儿啊？说起来惭愧呀、啊。三年前我有一个朋友。介绍我去一个网站赌博。我这个人呐、啊，天生就好赌。可在网上赌博还是第一次。可能说出来你不相信，在网上赌博，虽然没有在赌场赌博那么直观，但是那种刺激，特别是那种对未知结局的期待快感，有过之而无不及。那个时候，我们这地方线上赌博是合法的。我以为和平常的赌博一样，就这样，一步一步的陷了进去。之后我们听到的故事也都大同小异。或许，你们把你们所有听到的故事加一块儿。也没有我一个人输的多，一个晚上，就一个晚上，我输了四点五个亿。四四点五个亿，一晚上，这也太夸张了吧？后来呢？后来，后来我那个朋友又介绍我去拿我的写字楼做抵押。进行网络借贷，用借贷来的钱再去翻本结果你们都猜到了。后来我才知道，这就是一个局。网上赌博公司是他的，借贷公司也是他的。我的一切都被他拿去了，他拿我的写字楼办成了他自己的新公司，招兵买马，做大做强。再去骗更多的人。
。嗯，会长，您的那位朋友是不是叫钱天青？这不明摆着的事儿，你都猜到了。但是，我一直怀疑，钱天青他不是一个人。我和他在一起的时候，不止一次听见他身边的人提起另外一个人的代号。这个代号很奇怪，叫什么？老贝我看咱们的企业代表都到齐了，那我们就开始吧。现在呢，我们请我们的郭洪江检察长给大家讲话。呃，尊敬的各位参会的企业代表，啊，很荣幸能代表我院出席这次企业合法合规经营会议，在这里呢。我要先向各位代表通报一下，我院下半年以来打击涉及网络犯罪的企业以及相关案件的工作情况。下半年以来，我们深化落实最高检六号检查建议，依旧保持对网络犯罪打击的高压态势，成立了专业化的检查团队，对网络犯罪展开专项行动。六个月以来，我院共办理各类网络电信犯罪案件三十四起。涉及嫌疑人二百一十三人，起诉一百九十五人，追缴赃款一亿三千五百万。把之前的有些材料还要再整理一下。哎呀，哟，郭姐，罗教授，好久不见啊！是是，你啊，还是那么一身正气的。哎，刚才听你发言啊，真是鼓舞人心啊！哎呀，这过奖了啊！我介绍一下，这是汇泉赵总。对对对，商界精英江城才俊。这企业也是蒸蒸日上，现在又做了企业代表，恭喜你啊，赵总！谢谢领导夸奖，呃，这离不开领导一直以来对我们的支持与关心啊。<笑>你客气了，我一直认为啊，这个企业不应该害怕司法。虽然最近几年我们处理了一些违法犯罪，特别是涉及网络犯罪的企业，但另一方面，我们也坚定地支持了一大批遵纪守法的民营企业。其中就包括你们汇泉集团，是，这一点，请领导放心。我们汇泉集团一向是踏踏实实做人，老老实实办公司，我们力争为江城的经济啊做出更大的贡献。哼，那我们就拭目以待。啊，领导，我的车来了，这样我待会儿还得赶飞机。呃，如果条件允许的话，呃，下回领导给个机会，让我请大家吃饭。啊，行，<笑>那谢谢领导，我先走了。好，啊，那行，我们先走了。好，好，领导再见啊！好，好，车来了，嗯，哦，啥事啊？哎呀，忘了，忘了。<笑>
小心，我看看，小红掉了。没追上了，歇会儿了。没想到，第一次有机会能跟你好好说话，就搞得这么狼狈。我第一次见你的时候，也跟现在没什么区别，都是一地鸡毛嘛。小北，对不起，我早应该听你的。我以为出了国就能过上好日子，没想到又被人骗来这里干老本行。在国内虽然被他天天打，但至少还有个喘息的机会。但在这里，我真的连一点选择的机会也没有了，还害了你。路是我自己选的，河是我自己跳的，事儿是我自己闹的，关你什么事儿啊？再说了。我现在是狮子多了不咬，债多了不愁，欠一万也是欠，欠一百万也是欠，反正都还不起，没什么区别了。那现在怎么办？护照和身份证都已经被收走了，中国是回不去了。就算逃出来了，留在这里也只能当个黑户。我本来就没打算回去，那儿已经没有我的家了。但是你不一样。你还有的选，明天一早，我送你去海港城的中国大使馆，他们一定会想办法送你回去的，啊。走闪烁的泪光，孤独的时候，悲伤不用紧张。如果失去方向，最怕去幻想，再远也不过是远方。淡水很失落，落下都冷了。这是一段被人遗忘的时光，曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨很漂亮，可以自由的疯狂，也许这更像是命运。下都冷了，这是一段被人遗忘的时光。曾经握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏，暴风